eden er en ferskvandsfisk, men den lever også i brakvandsområder, som vi blandt andet har i den sydlige del af Sjælland og øerne. Her har geden været meget talrig, men nu er bestanden langt nede. Så nu vil man lave en fabrik, der kan producere geder. Mere om det senere. Brakvand er betegnelsen for havvand med lavt saltindhold. Hele den botniske bugt og Østersøen er bragt på grund af tilførselen af ferskvand fra mange store elver og floder. Geden har altid været en vigtig fisk i det kystnære vand i hele Østersøen. I det sydøstlige hjørne af Danmark mødes det salte vand og brakvandet. Her i området er saltholdigheden normalt 10-15 promille, og kun sjældent over de 18-20 promille, som er den grænse, geden kan tåle. Her har der været en kæmpe bestand af geder. I 30'erne, 40'erne og 50'erne, der var gedefiskeriet, brakvandsfiskeriet efter geder, var et meget vigtigt fiskeri for erhvervsfiskerne, dem som havde sig som deltidsfiskere, og for daglejere eller dem der var ansat på gårde eller på sukkerfabrikken. Og det var en meget, meget vigtig indkomst for hele lokalsamfundet dengang. Lystfiskeri efter geder startede i 30'erne, hvor man ved, at der især i Præstefjord blev fisket efter geder. Det bredte sig op til 70'erne, hvor lystfiskere fangede geder i hele brakvandsområdet. Faktisk var det spiren til lystfiskerturisme. Lystfiskere fra andre dele af Danmark ville også prøve at fiske efter de store og stærke brakvandsgeder. Men brakvandsgederne har altid levet i en naturlig risikozone. Med 5-15 års mellemrum rammes vi af uheldige storme, som presser saltholdt i vand ind i de indre danske farvande. De geder, som ikke når at søge mod ferskere vand, de dør simpelthen. Man siger, at gederne bliver salt slået. Gedebestanden har altså altid været stærkt vekslende i dette sårbare område. Men indtil omkring 1970 etablerede bestanden sig relativt hurtigt igen efter et indtræk af saltvand. Men i starten af 70'erne var der to saltslåninger, som bragte gedebestanden langt ned. Der så man jo rigtig, rigtig mange døde geder. Faktisk var det så slemt, så bestanden mere eller mindre kollapsede. Årene efter det var der ikke rigtig noget fiskeri efter geder mere. Lokalbefolkningen, som ikke var tilknyttet fiskeriet, stoppede stort set med at fange geder på det tidspunkt. Erhvervsfiskeriet fangede selvfølgelig geder, og det gjorde de som bifangst og en lille smule målrettet fiskeri efter brakvandsgeder. Tilbage var kun en mindre bestand af brakvandsgeder i nogle få koncentrerede områder. Man kender ikke den præcise årsag til, at gederne ikke har kunnet reetablere sig. Allerede i 90'erne prøvede man at gøre noget. Fra omkring 1990 og frem, der prøvede vi at sætte gedeøgen ud i Stegen over Præstefjord øh, og i Bøgestrømmen også. Og resultater af de her udsætninger var der ikke mange af, fordi det viste sig, at gedeøgen efter øh, nogle få måneder øh, i løbet af sommeren, så forsvandt de og døde. Hvorfor de gjorde det, det ved vi ikke, men de forsvandt. En teori er, at gedeønglen døde, fordi den yngel, man udsatte, var fra færskvandsgeder, og derfor ikke var genetisk tilpasset til salte vand. Udsætningerne stoppede. De var nyttesløse. Konklusionen på det her er, at vi kan jo ikke få en bestand her omkring til at fortsætte med udsætninger i al evighed. Vi bliver nødt til at restaurere deres gydeområder. Brakvandsgeder gyder enten i færskvand eller i de lave kystområder i brakvandet. Der er formentlig tale om genetisk tilpassede stammer, som gyder hver sine steder. Den ferskvandsgydende brakvandsgede trækker op i små vandløb om foråret og gyder inde på lave, oversvømmede engarealer. Her lever gedeynglen under beskyttede forhold, indtil den sidst på foråret trækker ud i brakvandet. Et naturligt oversvømmet område er helt styret af naturens hånd. Tørke og kraftige oversvømmelser gør det til et usikkert sted for de små geder. I gamle dage var der masser af disse engarealer, og der var altid nogle steder, hvor ynglen overlevede. Nu mangler vi en stor del af disse områder, og det er her, gedefabrikkerne kommer ind. I Fishing Sealand har man nedsat en projektgruppe, der skal koordinere indsatsen mellem de berørte kommuner. Det er de enkelte kommuner, som har ansvaret for at etablere gedefabrikker. Og det lyder måske nemt, men først skal man finde egne område, hvor der er en å med god vandføring. Og selvom gedefabrikken er en forholdsvis simpel anlægsopgave, så er der mange brækker, der skal falde på plads, før alle tilladelser er givet, og man kan gå i gang. I Sverige har man allerede i flere år lavet gedefabrikker med kæmpe succes. Man har fået masser af gedeøgne ud af det, og her skal vi have en gedefabrik. Hvorfor kalder vi det for en gedefabrik? 
Det gør vi, fordi at de oversvømmede enge er det naturlige gydeområde for giderne. Svenske erfaringer viser, at der kan blive produceret her op til 10 yngel per kvadratmeter. Det svarer altså til 100.000 yngel per hektar. På grund af den store produktion, så har vi valgt at bruge det humoristiske svenske udtryk, gedefabrik. Vandløbet ligger lige herinde bag ved mig i skovkanten, og det vil blive slynget ud over engen her ved det store elletræ og blive slynget ned over midten. Ons forløb ændres til at løbe ud over engen. Der etableres en opstemning, et stemmeværk og et stry, så alle fiskearter kan passere. Når det er etableret, kan man med stemmeværket styre vandstanden og oversvømme engeområdet. Hvor den Borg Kommune har foreslået, at vi skulle lave en gedefabrik på vores engeareal, og det synes vi var en rigtig god idé, eftersom vi kun bruger engen til afgræsning. Og det vil vi stadigvæk kunne, da vandet bliver lukket ud i sommermånederne. Svenske undersøgelser har faktisk vist, at brakvandskeder de opfører sig præcis ligesom laks og ører. De vender tilbage til der, hvor de selv er klækket i sin tid. I det område her, hvor vi skal lave en gedefabrik, har der været tørlagt i årtier, og derfor er der ikke tilknyttet nogen naturlig gedebestand her. Derfor så vil vi opfæse brakvandskeder ud i saltvandet, stryben for mælk og æg, og dem vil vi overføre til Ringsted Produktionsskole. Der vil vi så klække dem. Når så gedeynglerne er omkring en centimeter, så vil den blive sat ud i området her, hvor den så i løbet af en måneds tid vil vokse op til en 4-5 cm. Derefter så trækker den ud i brakvandet, hvor den vokser op, og når først den så bliver gydemåen, så vil den forhåbentlig vende tilbage hertil, fordi den nu opfatter det her som sit klækningssted. Så er ringen ligesom sluttet, så vil de gyde her, og så har vi fået skabt en reproducerende brakvandsbestand, som er tilknyttet det område her. Når vi restaurerer og genslykker vandløb, eller vi laver vådområder, der er det meget vigtigt, at vi tænker helhedsorienteret. Det er ikke muligt eller relevant at lave gedefabrikker alle steder, men det er en mulighed, vi hele tiden er opmærksomme på. Gedefabrikker og andre vådområder er rigtig vigtige, fordi de er med til at bidrage til naturens mangfoldighed. Den mangfoldighed, vi ønsker os af insekter, hader, fugle og pattedyr. Der er mange gode grunde til, at vi skal have en stor og sund bestand af geder i brakvandet. Sortmåne kutling er en invasiv fiskeart. Det vil sige, at den hører ikke hjemme i Danmark, men den kommer fra det kaspiske hav og Sortehavet, hvor den er kommet hertil med ballastvand med, med skibene. Og den har spredt sig meget, meget hurtigt i de danske farvand. Problemet med den sortmåne kutling er, at den spiser ynglen fra mange af vores vigtige og danske fiskearter, såsom torsk eller sild ude i, ude i de mere salte vand. Man formoder, at den også hedder yngel fra Arbor og Gede, men det er ikke tilstrækkeligt undersøgt på nuværende tidspunkt. Men man ved, at den er næringskonkurrent til mange af vores naturlige fiskearter. Den spiser samme fødeemner som små geder. Men når geden når en vis størrelse, så vender billedet. Vi har både udenlandske og danske undersøgelser, der viser, at geden den spiser sortmåne kutling i, i høj grad. Og mange geder er simpelthen gået direkte på udelukkende og spise sortmåne kutling som deres eneste fødeemne. Derfor er det vigtigt at have en sund og stærk gedebestand, som kan være med til at holde den her bestand af sortmåne kutling nede. Vi synes, at brakvandsprojektet og de her gedefabrikker er en fantastisk idé. Vi synes især, at det er godt, fordi vi får politikerne ude i kommunerne i tale. De er jo ikke bare interesseret i at give miljø, miljø og miljø uden videre, men de vil gerne vide, at der kommer noget ud den anden ende. Lokal engagement og turisme især. Der er stor interesse for løstfiskeri efter brakvandsgeder. Det er en fisk, der kan blive stor, den er stærk, og den er ikke altid lige nem at fange. Der afholdes hvert år en stor konkurrence i brakvandet, og der er allerede nu udenlandske løstfiskere, som besøger de danske brakke vande for at fiske efter gider. Ude i Europa er der rigtig mange løstfiskere, som er interesseret i dette helt unikke fiskeri. Der er altså også en samfundsmæssig god økonomi i at gøre noget for brakvandsgiderne. Det giver flere turister. Men når vi ønsker mere løstfiskerturisme, så skal gedebestanden også øges væsentligt. Kystturismen er vigtig i hele Østersøområdet. I EU-projektet Catch er der tiltag i gang flere andre steder. Vi håber, at gedefabrikkerne bliver lige så effektive her i Danmark som i Sverige, og der arbejdes med at anlægge flere oversvømmede engarealer i det brække område. Men gedefabrikker alene gør det ikke, og der er sat flere andre brækvandsprojekter i gang. Det er nødvendigt, hvis vi skal bevare og øge bestanden.